வணக்கம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி பிஜி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் டூவில் வந்து ப்ராபபிலிட்டி இருக்குதா அந்த ப்ராபபிலிட்டியில் நிறையா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம போய் முன்னாடி எடுக்கலை அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு நெட்லேருந்து ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் அதற்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரைட்டா இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்குது ரைட்டா இந்த பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று நம்ம அந்த குரூப் தியரி இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி இந்த ரெண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் யூனிட்டில் இருக்குது இந்த குரூப் தியரி ப்ராபபிலிட்டி இந்த ரெண்டுலேயுமே சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து கொஷின் வந்து இருக்கும் அப்போ ரெண்டுலேயுமே நம்ம சரிசமமாக கொடுத்தா கூட அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் கேட்பாங்க ரைட்டா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் சேனலில் குரூப் தியரிக்கும் குரூப் தியரி வந்து நம்ம இப்போ நெட்லேருந்து ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்து நம்ம சென்ட் பண்ணேன் அது ரொம்ப நல்லா சூப்பர் பிடிஎஃபாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம பாலிடெக்னிக்காரங்களுக்கும் உள்ள அந்த குரூப் தியரி பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த இதெல்லாம் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய புக்ஸும் சென்ட் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிங்க ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் வந்து நெட்லேருந்து எடுத்துருக்கேன் அதற்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரைட்டா எனக்கு வந்து இது முக்கியமோ அப்படின்னு பட்டுருச்சு ஏன்னா அந்த மாடல் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் பட் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பைனாமில் டிஷ் அதாவது மூணு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஆனால் பைனாமில் நார்மல் அதுலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி நம்ம டேரெக்டாக சம் ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போகலாம் ரைட்டா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு தீபாவளி வருது அதனால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் குடும்பத்தின் நம்பர் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிய தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் நம்ம சேனல்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து போஸ்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சரி ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ப பைனாமியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் சிக்ஸ் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ஏ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸஸ் சக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அட் ஈச் அட்டம்ப்ட் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் சக்ஸஸஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் சக்ஸஸ் ரைட்டா சரி அப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை வந்து நோட் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டா என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தெரியாத ஒன்றுமே இல்லை நம்ம டுவெல்த்துலேயே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிவனுக்கு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மார்க் உண்டு கிவன் எடு எடுத்து எழுதுறதுக்கு ரெண்டு மார்க் அதாவது மொத்தம் அஞ்சு மார்க் இருந்துச்சு எப்போ நம்ம நான் படிக்கல வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மார்க் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த கிவன் எடுத்துருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க ப்ராப்ளம் போடணும் ஃபைனல் ரிசல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எழுதும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் வந்து கிவன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிவன் எடுத்து நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக சரி அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் சிக்ஸ் ட்ரையல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா சிக்ஸ் ட்ரையல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என் சிக்கல் டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் அப்படின்னா என்னது நம்ம பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது பி ஃபெயிலியர் அதாவது லாஸ் அப்படிங்கிறது என்னது க்யூ ரைட்டா அப்போ பி ப்ளஸ் க்யூ சீக்வல் டு ஒன்று ரைட்டா அப்போ சக்ஸஸும் ஃபெயிலியும் சேர்ந்து தான் ஒன்று ரைட்டா அப்போ அங்கே சக்ஸஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் கொடுத்துருங்க ரைட்டா சரி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் அப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ அந்த இதில் ஏ வந்து பாருங்கள் எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் சக்ஸஸ் ரைட்டா அப்போ ஃபோர் சக்ஸஸ் பாருங்கள் அப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸ் சீக்வல் டு அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் சீக்வல் டு எக்ஸ் ரைட்டா அப்போ வந்து எக்ஸ் சீக்வல் டு ஃபோர் ரைட்டா சரி அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் சீக்வல் டு ஃபோர் சீக்வல் டு அப்போ இதற்கான ஃபார்ம்ல என்னது பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான ஃபார்ம்ல என்னது என்சிஆர் P பவர் என் க்யூ பவர் என் மைனஸ் ஆர் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் எக்டாக இருக்கும் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எழுதும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு காலம் மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஒரு கொடுத்துட்டு அதில் என்ன ஆர் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் இங்கே வந்து எக்ஸுன்னு கொடுத்
ஆறு அப்படிங்கிறது ஃபோர் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ரெண்டு ரைட்டா சரி அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேற எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ரைட்டா அப்போ என்சிஆர்க்கான அந்த என்சிஆர் நம்ம போட்டோம்னா என்சிஆர்க்கு ஃபார்ம் ஆனது என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் பாயிண்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ரைட்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங் பட்டியா நம்ம எஃப்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிச்சுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மங்கானிஸில் அதே ஃபார்ம்லா ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதுக்கான அதை சால்வ் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பதினஞ்சு கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் வந்து நமக்கு என்னது தட் இஸ் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரேட் அதாவது பவர் வந்து ஃபோர் ரேட்டு அப்போ இன்ட்டு நைன் பை சிக்ஸ்டின் ரேட்டு சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அகைன் வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நமக்கு இந்த பிஜிடிஆர்பி பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் கால்குலேட்டர் கொடுக்காங்களா அப்படிங்கிறது உரிய தெரியல நமக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அதனால் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெட் எக்ஸாமோ கெட் எக்ஸாமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனு அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நெட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்பது டிசம்பரில் ஆரம்பித்தாங்க நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கல ரைட்டா அதனால் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் நம்ம எதிர்பார்த்து போக போகிறதும் தப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து கொடுக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் கொ கொடுக்காத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை செஞ்சுத்தாக ஆகணும் ரைட்டா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கெப்பா கெப்பாசிட்டி நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா சரி அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒன் சக்ஸஸ் ரைட்டா அப்போ இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கேன் அப்போ வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் சக்ஸஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் சக்ஸஸ் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் சக்ஸஸ் வந்துன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கணும் ரைட்டா அப்போ ஒன்று அல்லது ஜீரோ அப்போ ஒன்று உழலாம் அல்ல உழாமையும் போகலாம் ரைட்டா அப்போ ஒரே ஒரு கண்டிப்பாக உழுகணும் இன்னொரு உழாமல் இருக்கலாம் ரைட்டா அப்போ அதற்கான சொல்யூஷன் பாருங்கள் பி பாருங்கள் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் கவுல்ட்டு ஒன்று ரைட்டா அப்போ மே மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கணும் ரைட்டா மேக்ஸிமம் அதாவது மினிமம் வந்து ஒன்று இருக்கணும் ரைட்டா அந்த இடத்துல போட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் சக்ஸஸ் ரைட்டா அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் சக்ஸஸ் அப்படின்னா வந்து குறைஞ்சது ஒன்று உழுகணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணால் உழுகலாம் ரைட்டா சரி அப்போ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் மேக் நம்ம வந்து மினிமம் கிடைக்க கொடுத்து பி ஆஃப் எக்ஸஸ் கொல்டு ஜீரோ ரைட்டா அப்போ அந்த ஒன்று இருக்கா ஒன்றுக்கு கீழே வந்து உழுது நமக்கு சான்ஸ் கிடையாது அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸஸ் கொல்டு ஜீரோ அப்போ ஒன் மைனஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டிக்கு அதில் வந்து எல்லாமே ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா அதுக்காக அதாவது விஜய் சந்தி மட்டும் காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து தட் இஸ் இ கியூ ரைட்டா அப்போ ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் ரைட்டா அப்போ இங்கே சிக்ஸுங்கிறது வந்து தட் இஸ் என் ரைட்டா சிக்ஸுங்கிறது என்ன சொல்லிக்கோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரெயில்ஸ்னா அப்போ சிக்ஸ் ரைட்டா அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ ரைட்டா சரி இது எல்லாமே ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த புக்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ரைட்டா சத்யபிரகாஷ் புக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் சமூக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வென் அண்ட் அன்பயாசிடு காயின் இஸ் டாசிடு எயிட் டைம்ஸ் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அப்டைனிங் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹெட்ஸ் பி பாருங்கள் மோர் தென் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ரைட்டா அதாவது ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்கணும் அஞ்சை விட அதிகமாக இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ ஏவை பாருங்கள் சொல்யூஷன் பாருங்கள் அப்போ பி ஆஃப் ஹெச் ஹெச்சுங்கிறது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் ஹெட்ஸ் அதாவது லெஸ் தென் ஃபோர் ஹெட்ஸ் ரைட்டா அப்போ நாளை விட கம்மி நடந்தது மூணு ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ ரைட்டா அப்போ பி ஆஃப் ஹெச் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு ரைட்டா அப்போ அப்போ மூணுக்கு கீழே என்னென்னது இருக்குது பாருங்கள் அது அவங்க வந்து மூணு இருக்கலாம் அதாவது என்ன கிடைக்குங்க பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் அதாவது லெஸ் தென் ஃபோர் ஹெட்ஸ் ரைட்டா அப்போ மூணு இருக்கலாம் மூணு ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ ரைட்டா அப்போ நாலு வகை நாலு தடவை
பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அந்த அந்த டெசிமல் நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ரொம்ப லெங்கியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இல்லாட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கூட தான் கொடுப்பாங்க ரொம்ப வந்து குழப்பற மாதிரி கேட்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நிறைய டே அந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க டிஜிட்ஸ் கொடுப்பாங்க மற்றபடி கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் யூரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டா சரி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் பயாசிட் டைஸ் இஸ் த்ரோன் தேர்ட்டி டைம்ஸ் அண்டு தி நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் சீன் ஈஸ் எயிட்டி டைம் அப்போ ஒரு அன்பயாஸ் டைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தடவை தேர்ட்டி டைம்ஸ் முப்பது தடவை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உருட்டுறாங்க உருட்டும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் கிடைக்குது ரைட்டா அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு கிவன் கிடச்சிக்கிச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் த டை இஸ் த்ரோன் எ ஃபார் த டுவெல் டைம்ஸ் ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து முப்பது தடவை உருட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பன்னெண்டு தடவை உருட்டுறோம் ரைட்டா உருட்டு ரைட்டா அப்போ பா டுவெல் டைம்ஸ் அகைன் வந்து உருட்டுறோம் அப்போ உருட்டும் போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஆப்ஷன் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் அட் த ப்ராபபிலிட்டி தேட் எ சிக்ஸ் பில் அக்கோர் எக்ஸாக்ட்லி டுவெல்ஸ் ரைட்டா அகைன் வந்து நம்ம டுவெல் டைம்ஸ் உருட்டுறோம் பார்த்திங்களா அப்போ உருட்டும் போது எக்ஸாக்டாக ரெண்டு தடவை சிக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு கிடைக்காங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் ரைட்டா அப்போ வந்து டுவெல் டைம்ஸ் நம்ம உருட்டும் போது எத்தனை வந்து வந்து எக்ஸ் சிக்ஸஸ் வந்து உழுதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் ரைட்டா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி அந்த ஆப்ஷன் பியும் அந்த சாரி இந்த பியும் சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் லெட் சொல்யூஷன் பண்ணுங்கள் லெட் எக்ஸ் பி இது டிஃபைன் பை தி நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் சீன் இந்த டுவெல் த்ரோஸ் ரைட்டா அப்போ டுவெல் த்ரோஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி பி ஆஃப் தட் இஸ் ஏ பயாஸ் ரைட்டா பி ஆர் டுவெல் கம் அப் பி ரைட்டா அப்போ பிங்கிறது வந்து சக்ஸஸ் ரைட்டா நம்ம சக்ஸஸ் வந்து வேணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ எயிட் பை தேர்ட்டி ரைட்டா அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஏ பயாஸ் எடுத்துருவோம் டைஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் ரைட்டா அப்போ எண் வந்து தேர்ட்டி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி அதாவது எண் ரைட்டா அப்போ தேர்ட்டி டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ் வந்து எத்தனை தடவை கிடைக்குது எயிட் டைம்ஸ் கிடைக்குது ரைட்டா அப்போ எட்டு அப்போ எட்டு பை முப்பது சி கோல்ட்டு நாலு பை பதினஞ்சு ரைட்டா ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதுக்கு அப்போ இந்த கிவன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அந்த பயாசிடு சக்ஸஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அது சக்ஸஸ் கூட வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ இப்போ ஏசிட்டு பாருங்கள் டுவெல் கமா ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ரிட்டா சரி அப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி தட் வில் பி வில் அக்க எக்ஸாக்ட்லி டுவைஸ் ரிட்டா அப்போ அகைன் வந்து இந்த டுவெல் டைம்ஸ் நம்ம ஊட்டும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடைக்கணும் அந்த சிக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்போ பாரு அதுக்கான அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அவ்வளோதான் சரி அப்போ அந்த ஃபார்ம் நமக்கு என்ன தெரியும் என்சிஆர் பி பவர் என் கியூ பவர் என் மைனஸ் அந்த ஃபார்மை வந்து நீங்கள் மறக்கவே கூடாது ரைட்டா சரி அப்போ டுவெல் சி டூ பிங்கிறது என்னது நமக்கு வந்து ஃபோர் பை ஃபிஃப்டின் அதை அப்படியே சப்ஸ்டி பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபோர் பை ஃபிஃப்டின் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா அகைன் வந்து மிக்யூ என்னது லெவன் பை ஃபிஃப்டின் ரைட்டா அப்போ நீங்கள் வந்து டினாமீட்டர் டினாமீட்டரையும் அதாவது டினாமீட்டர் வந்து ஃபிஃப்டின் காமனாக இருக்குது அப்போ நமக்கு மா மேலே வந்து பதினொன்று நாலு கூட்டினா பதினஞ்சு அப்போ ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று ரைட்டா அப்போ பி ப்ளஸ் கியூ சிக்கல் டு ஒன்று ரைட்டா சக்ஸஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ சிக்கல் டு ஒன்று ரைட்டா சரி அப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அந்த பத்து எப்படி வச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பன்னெண்டு பை பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பத்து ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன நடக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் ரிட்டா சரி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ரிட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஈஸி ரிட்டா அப்போ பாருங்கள் பி என்ன கிடைக்குங்க த எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் ரிட்டா எத்தனை தடவை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் ரிட்டா வேரியன்ஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போடையிலே வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி வீடியோ அந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோத்ரூ பண்ணிக்கங்க ரிட்டா அப்போ இஎஃப் எக்ஸஸ் இக்குவல் எக்ஸ்பெக்ட் இங்கே வேறு சேர்ந்து மட்டும் எக்ஸ்பெக்ட் ரைட்டா எக்ஸஸ் இக்குவல் டூ அப்போ என் பி அப்போ என்னங்கிறது என்னது நமக்கு வந்து டுவெல்
பைனாமில் பாய்சன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரேட்டா அது அதுபோக நார்மல் இருக்குது நார்மல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ரேட்டா ஆனால் அந்த பெல்ஷு அப்படி அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒன்று ஆனால் பாய்சானும் இந்த பைனாமில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து ஒன்று கேட்பாங்க ரேண்டம் வேரி வேரியபிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த பாலை உள்ளே போடுறது எடுக்கிறது ரெண்டாம் அது வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஒன்று எதிர்பார்க்கலாம் ரேட்டா அதனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரெண்டு கொஷின் கேட்டால் கூட ஆச்சரியப்படுதுக்கு அதனால் ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் ஜஸ்ட் கோத்து பண்ணிக்கோங்க நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ரெண்டு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் கோத்து பண்ணிக்கோங்